Opposite din. Sir, dito, dok, dito tayo. So, ang ating ano, ating tissue nang gagaling yan sa ating ah, uh, tayo yung soccer o yung suhi. Kita nyo yung may suhi dun sa likod. So, kinukuha natin yung suhi, tapos kinukuha natin yung gitna ng gitna na uh, ubod niya. So, uti-uti natin siyang uh, binubuksan hanggang maging makuha natin yung gitna ng growing point ang tawag natin. So, yung meristem. Tapos yun ang tinatanim natin sa bote at artificial media. Ito yung artificial. Sabi nga ni Doc Glenn, Uh, nagbama, uh, iba't iba ang formulation natin, iba't iba nilalagay natin na, na pagkain niya, no? At mga hormone. Uh, sabi nga ni Doc Lenny kanina, tinuturoan namin siyang munang dumami, tapos pagkatapos tinuturoan namin siyang mag-produce ng dahon, tapos tinuturoan din natin siyang mag-produce ng ugat. So, yun yung mga stages niya. And then, tinuturoan natin siyang mabuhay from isang very clean o walang in, uh, microbio to a environment natin na may microbio di ba pero binibigyan natin siya ng tamang kondisyon para siya lumaki no so tinatanong niyo sa amin dito sa amin sa aming laboratorio at aming nursery ang benta namin ng seedling ay 50 pesos per piece ano po um, pag ganun na kalaki oh. uh, pero malalaki na siya ganito na po siya kalalaki this is ready for planting ngayon pag ito po ay binili ninyo hindi ho kagad tatanim sa field kasi ito galing pang nursery namin uh, medyo uh, calibrated yung uh, aming nets so ang suggestion namin ay one week pagdating sa bahay nyo ilagay nyo lang muna doon sa medyo makanlong hindi ko man sobrang kadlong no? sa makanlong na lugar Bago itanim. Para siya ay, ano? Aklimatize. Aklimatize. Oh, yes. Thank you po, ma'am. Professor. Ito may talong variety. Cardaba at sab... Uh, ano po ito? Ah, ganito po. Marami pong, marami pong klaseng saging. Ano po? May ginatawag natin saba, cardaba, lakatan, latundan. Di ba? Uh, Cavendish, bungulan. Yung local, yung local na Cavendish, yung bungulan. Makikita nyo po dito sa atin. Ang makikita nyo dito, ito yung Cavendish. Ito po yung ginagamit natin for export. Pero sa atin, sa ating local market, ito po ang pinakamabenta. Ating lakatan. Ano po? So, ito po yung lakatan. Ito naman po ang aming saba. Meron din po tayong tinitisyo culture ng saba. Yan po. So, yan ay selection namin na galing sa Marinduque. Ito po yung sabang puti na ang specialty po niyan ay para sa banana chips pang turon at saka pang tawag dito, pang banana queue pero banana chip maker yan ang paborito nila yung puti pero meron din tayo yung bago, tinatawag nila kardaba ito po ay klase ng saba din yun pero galing Mindanao yan po ba yung may buto? Uh, ang gusto po natin yung walang buto diba po? at wala pong butas yung gitna di ba napapansin nyo po pag pinutas nyo kailangan buo no? so yung amin naman na kardaba ay isang special na kardaba, kardaba naman yan yun naman pong variety namin ang selection namin na yun ay tinatawag na sabang puti ah sabang dilaw uh, dilaw na sorry sabang dilaw ito po yung golden kardaba o golden saba ito po <laughs> yes ito po naman ay pang export so wala tayo masyado dito sa Luzon ng ganun pa pag binuksan natin ang saba usually puti o light yellow ito pong variety na ito ay special na variety na ginagamit for export hopefully mapadami po natin dito at ma-encourage natin ng farmer to go into this big size na dilaw na pang export na saba. Sir, yung may butong saba? Ano yun? Bakit kailangan nakatakip ang ano? Ah, kailangan po kasi ay siya ay malinis at walang microbio. Ito po sa loob na ito. Kaya po sa laboratorio natin, air condition, sarado, kasi kailangan po ay walang microbio makapasok. Bakit? Bakit kaya? Kasi po, itong media o yung pakain niya sa kanya, sobrang kompleto ng pagkain, mabubuhay ang microbio. Eh, ayaw naman nating mag-alaga ng microbio. Ang gusto natin alagaan ay yung saging. Eh, sir, nakakamura po 50 pesos tapos ang tagal niyo ba? Kaya nga po, hindi kami... Hindi, hindi ganito po. 
Hindi, kumikita naman kasi po ganito. Ang, ang maganda po sa technology ng tissue culture, sabi nga, ika nga ni Doc Len, ay from isang piraso, kaya namin yung kultus to 2,000. So, yun naman po, multiply, multiplier effect. Ano po? Pero ano po ito, kandila or Ah, ito po. Ay, ito po yung log. Ito po ay para gulaman. Ito, ito yung special uh, ano, tawag namin, agar-agar o gulaman. Bakit gulaman po yung... Kailangan po ng gulaman para tumigas po yung media. Kasi kung hindi, lulubog, tubig po. So, kailangan po at this stage ay, ano po, naka, meron siyang uh, inuupuan kung hindi siya tumulubog. Kasi pag uh, liquid naman, although pwede rin sa liquid, kailangan yun isi-shake. Kailangan mahanginan. Pero pag ganito po, eh kailangan natin na sa ibabaw. Sir, seasonal din po ba ang pagkatanim niya? Uh, hindi po. Ang tissue culture, hindi po seasonal. Ang, tissue, ang medyo seasonal, yung planting po natin dito. Uh, katulad dito, sobrang init, walang ulan. May hirap pong magtanim kung walang tubig. Di ba kahit ano naman pong halaman, kung walang tubig, hirap siyang... Ah, mabuhay. Matanong ko lang sir, pag lumaki na ito, solo ba ito or meron pa rin saha as normal? Ito po ay magsasaha after about. Depende po, pag maganda yung lupa natin. Pagkita mo yan naman maya. Oh, tayo makikita sa... niyo po doon. Mm -hmm. uh, ito po ay kaya magsuhi in about kahit as early as 2 to 3 months. Pero generally, in, ito po para maganda ang bunga ay minimaintain lang namin ay dalawang suhi. After siya ay lumaki ng 5 feet. Pag tumangkada siya ng 5 feet, saka namin pinapatuloy ang suhi. Bago mag 5 feet, pinuputol namin. Para lumaki po. Kasi po, para yung maraming agawan ng nutrients pag sobra pong tama. Tama si Doc. So, para sa atin, para di kalidad at maganda at eksakto ang saklaki. Kasi gusto po natin, mga dalawang kilo lang yung ganito, di ba po? Kaya namin mag-produce dito ng tatlo ng apat na kilo. Hmm. Pero pang supermarket yun, kasi hindi pang palengke. Pang palengke, mga sa kalahating, kadalawang kalahating kilo ay tamang-tama po. Hmm. Hindi ba pwedeng i-transfer yung suhi, sir, sa ibang lupa? Pwede rin eh naman po. Ang, ang advantage lang po sa tissue culture na, na isa sa mga number one advantage ng tissue culture na saging ay unang-una, mas maaga siyang mabunga. One to two months, mas maaga siyang mabunga. Kumpara sa suhi. Pangalawa, sigurado kayo na walang sakit. Kasi po, ang aming mga saging ay galing sa aming nursery na minimaintain namin na galing lang sa amin yung mga suhi na pinanggagalingan nung aming similya, sigurado po kaming walang sakit. Ano po? Bakit? Ano pong Bakit? Wala sakit. Kasi tama yung alaga namin sa saging. Ano po? Sir, pwede pong pakibalikan. Mula rito hanggang sa dulo, ilang araw yan? Uh, umaabot po ng walong buwan. Ha? Walang buwan po yan sa laboratorio. 8 to 10 months sa laboratorio. Mga 2 to 4 months naman sa nursery. Para lumaki siya ng malaki. Mula rito hanggang dun lang sa may bago itanay mo? Uh, 8 months po. 8 to 10 months. Ito po, makikita nyo kulay itim na. Ito po ay yung stage na siya ay pinapaugat. Uh, uh, matagal po siya. 8 to 10 months plus yun pag laki. 2 months, 2 to 3 months. Ano 1 year. Opo. Mm -hmm. uh, ang aming, pag, mag, pag dito sa Los Banyos, maganda ang lupa. Kaya namin as early as 10 months. Pero on an average between 12 to 14 months ang kanyang ano, kung tama po ang pag-alaga natin. Of course, nadidelay din yan pag kulang sa pagkain, kulang sa tubig, lalo na tubig. Pero mga isang taon, yun yung maganda sa lakatan. Hindi ka tulad ng Saba, 18 months po. Sa kalahating taon. So, sir, malaking tulong po pala yan sa ekonomiya natin. Kasi sakali, dumami ang magkalim. Kasi mabilis, dadami. Tama po ba? Kung sakali... Oo, oh, oh, isa ay, this is free pa siya. Halos sabay-sabay sila mamunga, malalaki. Pakikita nyo dyan ngayon. Sa, Pwede uh, mapapaba na yung pressure? Mapapaba ang pressure, mapapataas ang quality ng, ng, ng saging natin for export. Yan, makikita nyo sa likod, oh, mga yan, lakatan mga saging na lakata na tinindang walang, walang fertilizer yan. Mamaya makikita nyo yung may organic. Kaya na palaki po yung ilawak na istaryan ng tinindang. 
Ayan, maliit lang yan, mga isa at kalahat in Italia lang yan, muna. Pero, experimental ito eh, farm ko to personal. Pero may farm din kami dito sa may bae, may farm din kami sa, may dinidevelop kami yung farm na isang dang hektarya sa iba-ibang lugar, Isabela, Tarlac, Bulacan, Cavite. Pero ang mga sibling galing dito. Sir, yung isang hektarya, ilang puno po yun? Mga 1,800 to 2,000. So, kung ako ang negosyante po ng banana plantation, mas maganda po pala talaga ang tissue. Ayun, yan. Talagang yan ang the best. Yes. Oo. And then, maganda pa yung quality niya. Oo. Makikita nyo ngayon, pupuntahan natin doon ngayon kung may pagkumante na tanong nyo. <laughs> Mapuntahan natin yun. Sir, meron bang pinipiling lupa? Klase ng lupa yung banana? Siyempre, para bang ano kung yan? Kasi tulad sa ano, kailangan sa bigas, ah, sa palay, or sa sibuyas, kailangan buhaghag yung uh, dito po sa pap, ano? mas kaunti ang mas matahaba ang range niya ang importante may tubig tsaka may kwansya pero ang sa, basta maganda ang tubig niya tsaka maganda ang drainage niya yun ang gusto ng saging so mas wider ang kanyang uh, adaptability kaysa ganon kagaya nito dating tubigan ito makikita nyo dating palayan niya na natamna namin Sir, pwedeng haluan ng ibang yes. vegetable? Yes, intercrop yun. Pwede mong uh, intercrop. Nag-uusap lang kami na ni Dr. Jorianyo dito. Intercrop niya ng vanilla. Pwede mong intercrop niya ng, ng ubi. Pwede mong intercrop niya ng... Actually, magandang intercrop nito ay kape at kakawe. Eh. Kasi gusto nila para dumamig kaunti ang... Coconut. Um, coconut kaya. So marami siyang pwedeng i-kuhan sa akin. Pero kung may coconut plantation ko, ano po ang... Uh, In between. In, in, ah, in between. Oo, oh, parang gano'n, sa gitna siya. O kaya, haba, lakihan mo ang ang between two coconuts para mas matamnan mo ang, ang gitna. So marami siyang... Kung na-harvest ka po, gaano katagal yan bago mabulok? Mabulok pa. Pinatong mo yan, mabulok pa. Pag nakain na po natin, hindi aabos sa pagkabulok. Kagaya nito. Ito po. Maging fresh ka sa gano'n. Yun, madilaw, maging dumilaw. Dahil po. Mahinog. Huwag mo nang paabutin mabulok. Maraming maraming paraan. Kung pwede yung pagkaanin nyo, pwede nyo nalang, pwede nyo may pampahinog din tayo. Sir, yung kinakalburo, ano yung karburo? Pero yung quality ng lasa nung ano? Ang karburo, mas ma... Ang tawag niyan, kung ikakarboro, pero tama ang pag-ani mo, kung matured na siya. Ang problema, pag kinarboro mo na nagkarboro, medyo immature pa siya. Kaya yun ang kayaman. Pero ang karboro ay pampasarap talaga siya kung tama ang iyong pag-ani. So rin ginagamit yung suhi, dalaw dalawang kadabra, dalawang lakatan? O uh, sa unang pagtanim, isa lang. Uh, yung next generation, susunod na pag-harvest pag, uh, natin, dalawa na. Ano po? Kasi marami ng ugat. Yung una, konti pa ng ugat. Isa lang tatanim natin. Pero the next season, dalawa na po. Sige, Sir, sa pali pong may mga farmers na interesado, like for example, kami na, na, na-upload na namin sa social media to, tapos may mga nagtatanong, uh, paano po yung magiging arrangement nyo? At uh, let's say, for example, nakabili sila sa inyo, uh, sinasabi nyo nga na pwede itong export Matutulungan nyo ba sila para to sell yung produkto? Ma'am, ang lakatan, ma'am, pang local market, hindi natin kailangan, yun ang maganda sa kanya, hindi natin kailangan export Maganda ho ang presyo ng lakatan dito sa atin. Ang presyo po ngayon, ang farm gate price namin is between 50 pesos to 80 pesos per kilo. So, hindi na natin kailangan mag-isip pa ng export kasi mas mahal tayo sa local market kasi export. Okay. So, ngayon po, pagbalik po naman doon sa sino po kakausapin namin para maturuan kayo kung paano at saan bumili. Pwede po kayo magpag-unayan sa amin. And then kami naman po, nagbibigay din po naman kami ng brochure namin, yung basic po. And we are open na mag uh, mag magturo sa inyo at kami po ay soon ay mag mag ano nag open na rin po kami na pwede kayong mag-training sa aming farm. Yung training po is it free? Ah, uh, 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 well, yung wala namin ikot sa inyo free yun, introduction ganyan. Pag gusto niyo ng mas in-depth na pag-aaral ay may konting bayad din po. Paano? Magkano po? Depende ako talaga kung bibili kayo ng gano'ng kadaming saging, mm -hmm. tutulungan na namin kayong mapalaki yon. Pero kung pa-training lang kayong one, 
ay actually hindi pa rin. Puro libre pa yung amin. Mm, uh, mga libre pero tag ito because hopefully maging ATI na rin kami na ano kasi kami, uh, kami lang ang nag-specialize ng lakatan dito sa Luzon. Sir, halimbawa ang farmers cooperative ng Pampanga gusto pumunta kayo ron. Wala pong problema basta mag-arrange lang po. In fact, meron po kaming project dito po sa uh, Pakin, Laguna, na kami po ang tumulong magsulat para ma-aprobahan ng isang funding from gobyerno, 10 mil 8 million na funding para magsampayo ng 10 hektare ng lakatan with the, in, in corporate, uh, coordination with DA. Ito po ay tuloy-tuloy ngayon, ngayon po. Kasi yung tulungan po namin, yun po ang abilidad ng aming grupo para po, pwede kami mag-assist sa mga cooperative, ten, ten sa mga ano, para po pwedeng mag, makatulong sa local market. Sige, magwan muna tayo kasi tatakbo na ako. Papak Mamaya, magkikwestiyon tayo muna ba natin tayo. Papakita mo namin yung drone namin para paano namin ginagamit yung drone para sa agriculture kasi marami narinig nyo lang pero actual, napapalit pa rin namin yung drone para makita ninyo paano namin ginagamit sa aming farm. So, si Rudel ang magpapiloto natin dito ngayon. Uh, dito tayo banda. 